എല്ലാ കാര്യത്തിലും ദൈവത്തിൽ സന്തോഷിക്കുവിൻ നിങ്ങൾ ആർക്കു വേണ്ടി ചോദിക്കുന്നുവോ ആ പതിനായിരങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവ് കൊടുക്കാൻ ദൈവം പദ്ധതിയിട്ടിരിക്കുന്നു അല്ലേ ലുയാ സഹനം തന്ന് കട്ടത തന്ന് തകർച്ച തന്ന് ദൈവത്തെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്താൻ ദൈവം നമ്മെ നിർബന്ധിക്കും ാണ് ഒരു കൂട്ടര് ആത്മീയ അന്വേഷണവും ആത്മീയ ദാഹവും ആയി വന്നിട്ടുള്ളവർ അവരുടെ എണ്ണം ചിലപ്പോൾ കുറവായിരിക്കും കൂടുതൽ പേര് ജീവിതത്തിലെ തകർച്ചകളിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം എങ്ങനെ തീരുമാനമെടുക്കണം എന്നൊന്നും വേണ്ടത്ര നിശ്ചയമില്ലാതെ ഉഴലിൽ നിന്നവരാകാം പലപ്പോഴും പല തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോ തെറ്റിപ്പോകുന്നു തെറ്റി ഒരുപാട് നാശനഷ്ടങ്ങൾ വരുത്തി വയ്ക്കുന്നു എങ്കിലും ഇനി എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന് അറിയത്തില്ല അവരുടെ എല്ലാം മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു മനുഷ്യനായിട്ട് അവതരിച്ച ദൈവപുത്രൻ യേശു പറയുന്നു ാണ് നിങ്ങൾക്ക് മാർഗം ഞാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് സത്യം ഞാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ ഞാൻ തന്നെ നിത്യ ആയുസും ക്രൈസ്തലോ ഹലി ലുയാം ഹലി ലുയാം ഞാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് സത്യം ഞാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ ഞാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് മാർഗം നേരായ കൈവല്യ മാർഗം വിമോചനത്തിന്റെ മാർഗം മറ്റുള്ള മാർഗങ്ങൾ ഒന്നും സ്വർഗത്തു ചെന്നെത്തുകയില്ല പ്രൈസ്തലോൺ അപ്പോ ആശയ കുഴപ്പത്തില് എങ്ങനെ ചിന്തിക്കണമെന്നറിയാതെ വിഷമിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് യേശു പറയുകയാണ് യോഹന്നാൻ പതിനാല് ഒന്ന് രണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം അസ്വസ്ഥമാകേണ്ട ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുവിൻ എന്നിലും വിശ്വസിക്കുവിൻ ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ സങ്കല്പം ദൈവം സർവശക്തനും സർവജ്ഞാനിയും എല്ലാത്തിന്റെയും അധിപനുമാണ് ആ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കണം മനുഷ്യ രൂപത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഞാനും സർവശക്തനായ ദൈവമാണ് എന്നിലും വിശ്വസിക്കണം പ്രൈസ്തലോൺ യോഹന്നാന്റെ പത്താം അധ്യായത്തില് മുപ്പതാം തിരുവചനത്തിൽ ഈശോ പറയുന്നു പിതാവും ഞാനും ഒന്നാണ് ദൈവപിതാവ് സർവശക്തനാണ് സർവവ്യാപിയാണ് സർവജ്ഞാനിയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ഓർത്തോണം ഞാനും പിതാവും ഒന്നാണ് യോഹന്നാൻ പത്ത് മുപ്പത് യോഹന്നാൻ പതിനാല് ഒമ്പതിൽ പറയുന്നു എന്നെ കാണുന്നവൻ പിതാവിനെ കാണുന്നു പ്രൈസ്തലോൺ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ദൈവത്തിൽ പാപമില്ല തിന്മയില്ല പ്രൈസ്തലോൺ ഈശോ ഒരിക്കൽ ചോദിച്ചു എന്നിൽ പാപം ആരോപിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും സാധിക്കുമോ ഈശോയിൽ കുറ്റം ആരോപിക്കാൻ വേണ്ടി വ്യഭിചാരത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീയെയും കൊണ്ട് ഏതാനും പേര് ഈശ്വര അടുത്ത് വന്നു വ്യഭിചാരത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട ആ സ്ത്രീയെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലണം എന്ന മോശയുടെ കൽപ്പന പ്രകാരം ആ 
പെണ്ണിനെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലുവാനുള്ള പ്രമേയവുമായിട്ടാണ് അവർ വന്നത് ഈശോയ്ക്ക് ഈശോ ദൈവമായതുകൊണ്ട് എല്ലാം അറിയുവാൻ കഴിവുള്ളതുകൊണ്ട് പരഹൃദയ ജ്ഞാനവും ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് അവരുടെ ഉള്ളിലിരിപ്പ് അറിയാമായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഈശോയെ ഈശോയിൽ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ കുറ്റം ആരോപിക്കുവാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് അവരെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ട് ഈശോ അവർക്ക് പിടികൊടുക്കാതെ അവർക്ക് പറ്റിയ ഉത്തരം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു നിങ്ങളിൽ പാപമില്ലാത്തവൻ ആദ്യത്തെ കല്ലെറിയട്ടെ അവരിൽ പ്രായം ചെന്നവർ തൊട്ട് ചെറുപ്പക്കാർ വരെ അവിടെ നിന്ന് സ്ഥലം വിട്ടു അവർക്ക് മാന്യമായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് സ്ഥലം വിട്ടുപോകുവാൻ സൗകര്യം ഉണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടി ഈശോ തല കുനിച്ച് നിലത്ത് എന്തോ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായി ഭാവിച്ചു അവര് മാന്യമായിട്ട് ഇവിടെ വാങ്ങിക്കൊള്ളട്ടെ എല്ലാവരും പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈശോ ആ സ്ത്രീയോട് സംസാരിച്ചു ആരും നിന്നെ കല്ലെറിഞ്ഞില്ലേ ഈശോയ്ക്കറിയാം ഈശോ അവളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞു ഞാനും നിന്നെ കുറ്റം വിധിക്കുന്നില്ല മേലിൽ പാപം ചെയ്യരുത് എല്ലാ പാപികളോടുമുള്ള ഈശോയുടെ പ്രമേയം പ്രമാണം കൽപ്പന ഇതാണ് വന്നതൊക്കെ വന്നു അതെല്ലാം ക്ഷമിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് ഇനിയുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ശരിപ്പെടുത്തിയാൽ മതി മേലിൽ പാപം ചെയ്യരുത് കാര്യം കാരണം എന്താണ് പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ പാപത്തിന്മേൽ പതിയിരിക്കുന്ന ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സാത്താൻ നമ്മുടെ ചിന്തകളെ നിരന്തരം എന്നോണം മലീമസമാക്കും ദുശ്ചിന്തകൾ കുത്തിവെക്കും നുണ ചിന്തകൾ കുത്തിവെക്കും അസത്യവചനങ്ങൾ കുത്തിവെക്കും അങ്ങനെ നമ്മളിൽ സത്യത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ചിന്തകളും ചിന്താഗതികളും മനോഭാവങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളും പകർന്നു തന്നുകൊണ്ട് സാത്താൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നശിപ്പിക്കും എങ്ങനെയാണ് സാത്താൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവേശനം കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന പാപം അപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും പാപം ഉണ്ടായാൽ അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പശ്ചാത്തപിക്കണം ഏറ്റവും അടുത്ത അവസരത്തിൽ കുംഭസാരമെന്ന് കൂതാശ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് പാപമോചനം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ പിശാചിന് പിന്നെ ഇരിക്കാൻ സ്ഥലമില്ലാതാകും പാപമുള്ളിടത്തെ പിശാചിന് വന്നിരിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ പശ്ചാത്തപിച്ച് കുംഭസാരം എന്ന കൂതാശ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ പാപം ക്ഷമിക്കപ്പെടുക മാത്രമല്ല പാപത്തിന്മേൽ പതിയിരിക്കുന്ന ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സാത്താൻ സ്ഥലം വിടും സാത്താന്റെ ശക്തി നിർവീര്യമാകും ദുഷ്പ്രേരണകൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ മലീമസമാക്കുന്ന സാത്താനിക ശക്തി നമ്മളെ വിട്ടുപോകും ഹാലിലുയ നമ്മുടെ പ്രതിസന്ധികള് നമുക്ക് തകർച്ചകൾ ഒരുക്കുന്നത് മനുഷ്യന്റെ അജ്ഞതയും സ്വാർത്ഥതയിലൂടെയാണെങ്കിലും ആത്യന്തികമായി നമ്മുടെ ശത്രു സാത്താനാണ് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികളുടെ ശത്രു സാത്താനാണ് അവൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് ദുഷ്പ്രേരണ കൊടുക്കും അനുവാദം കൊടുക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് പ്രൈസ്തലോ ഈയിടെ ഗൾഫ് രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു സഹോദരൻ പറഞ്ഞു അച്ഛാ രണ്ടു കൊല്ലമായി പള്ളിക്ക് സ്ഥലം മേടിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഗവൺമെന്റ് റെഡിയാണ് അനുവാദത്തിന് പക്ഷെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എതിർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറയാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടിയേ ഇല്ല പള്ളി പണിയാൻ അനുവാദം കിട്ടണേ പള്ളി പണിയാൻ അനുവാദം കിട്ടണേ പള്ളി പണിയാൻ അനുവാദം കിട്ടണേ പരീക്ഷ ചെയ്യിപ്പിക്കണേ ജോലി കിട്ടണേ വീട് പണിയാൻ സാധിക്കണേ ഈ പരിപാടി പണ്ട് ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തുടങ്ങിയ പരിപാടിയാ അത് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മുടെ എതിരാളികളെ നമുക്ക് ശല്യം ചെയ്യുന്നവരെ അവരെ കർത്താവായ യേശുവിന്റെ തിരിരക്തം കൊണ്ട് കഴുകണമേ പൊതിയണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ സത്താനിക ശക്തി നിർവീര്യമാകുന്നു കാരണം വെളിപാട് പന്ത്രണ്ട് പതിനൊന്ന് വെളിപാടിന്റെ പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം പതിനൊന്നാം തിരുവചനം വെളിപാട് പന്ത്രണ്ട് പതിനൊന്ന് കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തം കൊണ്ടാണ് 
അവർ ശത്രുവിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നത് സാക്ഷാൽ ശത്രു നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും മനുഷ്യരല്ല അവരുടെ അജ്ഞതയിലൂടെയും അവരുടെ സ്വാർത്ഥതയിലൂടെയും അവരുടെ പാപത്തിലൂടെയും അവരിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന തിന്മയുടെ ശക്തി സാത്താനിക ശക്തി സാത്താനിക ശക്തിയെ നിർവീര്യമാക്കുവാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്തിനു മാത്രമേ കഴിവുള്ളൂ ക്രൈസ്തലോൺ ഹലിയ ആദ്യം നമ്മളെ എതിർക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ പാപം കഴുകി കളയണം പാപം കഴുകി കളയണം ഹലിലുയ ഒന്ന് യോഹനാൻ ഒന്ന് ഏഴ് ദൈവപുത്രനായ യേശുവിന്റെ രക്തം എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മെ കഴുകി ശുദ്ധമാക്കും നമ്മുടെ ശത്രുക്കളെ കഴുകി ശുദ്ധമാക്കും തിരി രക്തം കൊണ്ട് ആയിരങ്ങളെ പതിനായിരങ്ങളെ ജലരക്ഷങ്ങളെ കഴുകണമേ തിരി രക്തം കൊണ്ട് പൊതിയണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണമേ നിറയ്ക്കണമേ ചില സമൂഹങ്ങളിൽ ചെന്നാൽ ജനത്തെ നോക്കിയാൽ അവരിൽ കുറെ പേര് മരിച്ച വിശ്വാസികളുടെ കൂട്ടിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മരച്ച വിശ്വാസികളുടെ കൂട്ട് അവർക്ക് ചില്ലറ പ്രശ്നമുണ്ട് ഓർത്തോർത്തുള്ള ദുഃഖം ഈ ഓർത്തോർത്തുള്ള ദുഃഖം ആവർത്തിച്ച് ഓർപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് സാധാന അവന്റെ പണി അതാ നമ്മളെ ദുഃഖിപ്പിക്കുക നിരാശയ്ക്ക് അടിമപ്പെടുത്തുക ആകുലപ്പെടുത്തുക ഉത്കണ്ഠയ്ക്ക് അടിമയാക്കുക അവസാനം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു ദുശ്ചിന്ത നീ ജനിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ വേണ്ടുകയല്ലായിരുന്നു അതും സാത്താന്റെയാ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മുടെ സ്വന്തം ചിന്തയാണ് അല്ലല്ല ഇതെല്ലാം സാത്താൻ കുത്തിവെക്കുന്നതാ ഒന്ന് പെട്ടെന്നെങ്ങാനും മരിച്ചു കിട്ടിയാൽ വേണ്ടുകയല്ലായിരുന്നു തൂങ്ങിച്ചെത്താ പിന്നെ വീട്ടുകാർക്ക് നാണങ്കേടാണല്ലോ പിന്നെ വീട്ടിൽ കല്യാണം ഒന്ന് നടക്കാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ട് വരും ഒന്ന് ചത്ത് കിട്ടിയാൽ വേണ്ടുകയല്ലായിരുന്നു ഈ നുണയെല്ലാം തലയ്ക്കകത്ത് വെച്ച് പൂശുന്നത് നമ്മുടെ ശത്രുവാ നമ്മളെ ഒരുക്കുന്നതാ ആത്മഹത്യക്കും ദുർമരണത്തിനൊക്കെ ഒരുക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ചില ആൾക്കാർ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഈ ഒരു നിമിഷത്തെ പ്രവർത്തിയല്ല കുറെ മാസങ്ങളായിട്ടോ നാളുകളായിട്ടോ സാത്താൻ അവരുടെ മനസ്സിൽ നുണ പൂശിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിന്നെ ഒന്നിനും കൊള്ളുകയല്ല നിന്നെ ആർക്കും ഇഷ്ടമില്ല എല്ലാവർക്കും നിന്നെ വെറുപ്പാണ് നീ ജനിക്കാതിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു നീ ചത്താൽ വേണ്ടുകയല്ലായിരുന്നു ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ തലയിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നു ശത്രുവായ പിശാജാണ് പിശാജിനെ കുറിച്ച് യേശുനാഥൻ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു അവൻ നൊണയനും നൊണയുടെ പിതാവും കൊലപാതകിയുമാണ് ക്രൈസ്തലോൺ അവൻ നൊണയനും നൊണയുടെ പിതാവും കൊലപാതകിയുമാണ് എന്താണ് ഭീകരപ്രവർത്തകരുടെ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന നൊണ നിങ്ങള് മറ്റു മതത്തിൽപ്പെട്ടവരെ കഴുത്തെറിഞ്ഞു വന്നാൽ നേരിട്ട് സ്വർഗം കിട്ടാൻ പോകുന്നു സാധാരണ നൊണ അവരും നശിക്കും അനേകരും നശിക്കും പാപം പെരുകും ക്രൈസ്തലോൺ ഇതെല്ലാം ഒരു നുണയിൽ നിന്ന് ആണ് നുണയിലൂടെയാണ് സാത്താൻ മനുഷ്യ മനസ്സിൽ കടന്നു കയറുന്നത് എന്നിട്ട് സ്വയം ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയും കൊല്ലുകയും കൊല്ലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ക്രൈസ്തലോ അപ്പോൾ ഇതിന്റെ എല്ലാം കാരണക്കാർ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്റെ പിഴ എന്റെ പിഴ എന്റെ വലിയ പിഴ ഈ ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് അവര് ലോകത്തിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട വചനം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല എല്ലാം ഒരു പ്രത്യേക ജ്വരം അടിച്ചിരിക്കുകയാണ് എല്ലാം മക്കള് എം ബി ബി എസ് എം ഡി ഡോക്ടർ ആകണം എഞ്ചിനീയർ ആകണം കാശ് ഉണ്ടാക്കണം വലിയ വീട് പണിയണം ആ പോയെന്ന് പോക്കിന് മക്കളെല്ലാം നശിച്ചു പോകുന്നുള്ളത് ഈ നമ്മുടെ അപ്പനും അമ്മയും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല പണമാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം ഈ ലോക സുഖമാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം അതാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ കുത്തിവെക്കുന്നത് ഈശോ എന്താ മലയിലെ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞത് ദരിദ്രരെ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാൻമാർ അവരുടേതാണ് സ്വർഗരാജ്യം ഇപ്പോൾ കരയുന്നവരെ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാൻമാർ കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കും അതേ ആശ്വാസം കൊണ്ട് അനേകരെ നിങ്ങൾ ആശ്വസിപ്പിക്കും പ്രൈസലോൺ നീതിക്കു വേണ്ടി പീഡ സഹിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാൻമാർ എന്നെ പ്രതി മനുഷ്യർ നിങ്ങളെ നിന്ദിക്കുകയും അവഗേളിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാൻമാർ സ്വത്തുണ്ടാക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാൻമാർ എന്നല്ല ഇപ്പൊ മക്കളെ എല്ലാം മനസ്സില് ഏറ്റവും കൂടിയ ഡിഗ്രി ഏറ്റവും കൂടിയ വിദ്യാഭ്യാസം ഏറ്റവും കൂടിയ ജോലി ഈ ലോകം സ്വർഗമാക്കാനുള്ള പണിയാണ് മാതാപിതാക്കന്മാർ ഓതി കൊടുക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ പശ്ചാത്തപിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യം യേശുവിനെ പോലെ ആകുക എന്നുള്ളതാണ് അതൊരിക്കലും മറന്നു കളയരുത് ടു ബിക്കം ലൈക്ക് ജീസസ് കരിസ്മാറ്റിക് ധ്യാനം നടന്ന കാലത്ത് 
പാടി കേട്ട ഒരു പാട്ടിന്റെ രണ്ട് ലൈൻ ഇങ്ങനെയാണ് യേശുവിനെ പോലെയാകണം എനിക്ക് യേശുവിനെ പോലെയാകണം ചെറിയ അളവിലല്ല നോട്ട് ഇൻ നേ മെഷർ ബട്ട് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഫുൾനെസ് അതിന്റെ പൂർണ്ണ അളവിൽ എനിക്ക് യേശുവിനെ പോലെയാകണം അതിനുവേണ്ടിയാണ് ദൈവം മനുഷ്യനായിട്ട് അവതരിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ജീവിത മാതൃക നൽകി മുപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷം ജീവിച്ചത് പ്രൈസ്തലോ ഹാലിയ യേശുവിനെ കുറിച്ച് യോഹന്നന്റെ സുവിശേഷം നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ആദിയിൽ വചനമുണ്ടായിരുന്നു വചനം ദൈവത്തോടു കൂടിയായിരുന്നു വചനം ദൈവമായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു വചനമുണ്ട് യോഹന ഒന്ന് പതിനാല് വചനം മാംസമായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ വസിച്ചു വചനം മാംസമായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ വസിച്ചു യേശു ക്രിസ്തു ആരാണ് ദൈവവചനം മാംസം ധരിച്ചവനാണ് ദൈവവചനം മനുഷ്യ രൂപമാർന്നവനാണ് പ്രൈസ്തലോൺ അലി ലുയാം യേശുവിനെ പോലെ ആകണമെങ്കിൽ റോമക്കാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം പന്ത്രണ്ട് രണ്ടിൽ പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ നവീകരണം വഴി രൂപാന്തരപ്പെടണം നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ദൈവവചനം കൊണ്ട് നിറയണം എം എ പാസ്സാകാൻ ബി എ പാസ്സാകാൻ ബി എസ് സി പാസ്സാകാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പാസ്സാകാൻ മാസങ്ങളും വർഷങ്ങളും സമയം ചിലവാക്കി ചിലവാക്കിയവർ ദൈവവചനത്തിന് വേണ്ടി സമയം ചിലവാക്കുന്നില്ല വാചനമൊന്നും തലയിലില്ല വാചനം തലയിലില്ലാത്ത കാരണം തെറ്റായ ആലോചനകൾ സാത്താൻ തരുമ്പോൾ അതിൽ കുടുങ്ങി പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് പൗലോസോലൻ റോമ പന്ത്രണ്ട് രണ്ടിൽ പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് നവീകരിക്കപ്പെടട്ടെ ലോക ചിന്തകൾക്കനുസൃതം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത് നിങ്ങൾ ലോകത്തിൽ അനുരൂപരാകരുത് നിങ്ങൾ സിനിമാ നടന്മാരെ പോലെയും നടിമാരെ പോലെയും മീഡിയയിലെ അഭിനയക്കാരെ പോലെയും ആകരുത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് നവീകരിക്കപ്പെടണം മനസ്സ് വചനം കൊണ്ട് നിറയണം വചന വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ കൊണ്ട് നിറയണം മനസ്സ് വചനം കൊണ്ട് നിറയണം ഹൃദയം പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് നിറയണം ഈശോനാഥൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്നെ അനുഗമിക്കണം കം ആൻഡ് ഫോളോ മീ ഐ വിൽ മേക്ക് യു ഫിഷേഴ്സ് ഓഫ് മെൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവരാക്കാം സ്വന്തം മക്കളെ പോലെ നന്നാക്കാൻ പറ്റാതെ കാർന്നോന്മാര് കിടന്ന് തല കുത്തി മറിയ വാവിട്ട് കരയുക മക്കൾ വഴി വഴച്ചു പോകുന്നു കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ യേശുവാകുന്ന ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്നും വചന പഠനത്തിൽ നിന്നും അകന്നു കഴിഞ്ഞു ദിവസത്തിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിലുള്ളതിൽ പത്തിലൊന്ന് സമയം ദൈവവചനത്തിനായിട്ട് മാറ്റിവെക്കുക പത്തിലൊന്ന് സമയം കുടുംബ പ്രാർത്ഥന വ്യക്തിപരമായ പ്രാർത്ഥന പിന്നെ പള്ളി കുർബാനയിൽ സംബന്ധിക്കുക ഇതിനൊക്കെയായിട്ട് അപ്പൊ എത്ര വരും പത്തിൽ രണ്ട് വരും പത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പിച്ചത്തര ദശാംശം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പിച്ചത്തരായിട്ട് കൂട്ടിയാൽ മതി പത്തിൽ രണ്ടാകുമ്പോൾ ഇച്ചിരി ഡീസെന്റ് ആവും ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ തൊട്ട് അഞ്ച് മണിക്കൂർ വരെ പലപ്പോഴായിട്ട് വചനം പഠിക്കാനും വചനം പഠിച്ചത് കുറിച്ചെടുക്കാനും അത് ഏറ്റു പറഞ്ഞ് അനേകായിരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥം വഹിക്കാനും യൂറോപ്പ് ആകമാനം ആത്മീയമായി തകർന്നു കഴിയുന്ന കാലത്താണ് സെന്റ് ബെനഡിക്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് അദ്ദേഹം കാട്ടിലെ വനാന്തരങ്ങളിൽ പോയി തപസ് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച് ശിക്ഷകണത്തെ രൂപം കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി അദ്ദേഹം ശിക്ഷയോട് പറഞ്ഞു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ എട്ട് മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ ജോലി എടുത്തു എട്ട് മണിക്കൂർ തിന്നുകയോ കുടിക്കുകയോ ഉറങ്ങുകയോ ചെയ്തോ എട്ട് മണിക്കൂർ കർത്താവിനായിട്ട് മാറ്റിവെക്കുക സെന്റ് ബെനഡിക്റ്റിന്റെ ഫോളോവേഴ്സിലാണ് അനുയായികളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിശുദ്ധര കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർപ്പാപ്പാമാരും പ്രൈസലോൺ എട്ട് മണിക്കൂറിന് പകരം അമേരിക്കയിലൊക്കെ ചെന്ന അറിയാം പതിനാറ് മണിക്കൂറിലെ ജോലി പണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ആ പണം അവരും അനുഭവിക്കല മക്കളും അനുഭവിക്കല കുടുംബം ദശിക്കും ഒരിക്കലും ഒരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ് അച്ഛാ മുപ്പത് മൂന്ന് മില്യൺ മുപ്പതും മില്യൺ ഡോളർ സമ്പാദിച്ചു മൂന്ന് മില്യൺ ഡോളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത് ലക്ഷം ഡോളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനായി മുപ്പത് ഇൻറ്റു അറുപത്തെട്ട് എന്ന് കൂട്ടണം മുപ്പത് ലക്ഷം ഡോളർ സമ്പാദിച്ചു മൂന്ന് മക്കളും നശിച്ചു 
മുപ്പത് ലക്ഷം ഡോളറും പോയി ഈ മുപ്പത് ലക്ഷം ഡോളർ സമ്പാദിച്ചിട്ട് ആർത്തി പോരാഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് പെട്ടെന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വലുതാകാൻ വേണ്ടി എന്നിട്ട് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് അനങ്ങും നോക്കിയിരിക്കും എപ്പോഴാണ് അതിന് കൂടുതൽ ലേലമിളി കിട്ടുന്നത് അത് മുപ്പത് ലക്ഷവും പോയി മൂന്ന് മക്കളും പഠിച്ചു വരുന്നു പണം ജീവിത ലക്ഷ്യമായി മാറുന്നു യേശു ജീവിത ലക്ഷ്യമായി തീരണമെന്നാണ് യേശു പറയുന്നത് ഐ ആം ദ വേ ഐ ആം ദ ട്രൂത്ത് ഞാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് മാർഗം ഞാനാണ് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ഞാനാണ് നിങ്ങളുടെ മാതൃക കം ആൻഡ് ഫോളോ മീ എന്നെ അനുഗമിക്കുക പ്രൈസലോ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് യേശുവിനോട് ആലോചന ചോദിക്കാൻ പറയണം യേശു അവിടെ ഇരിക്കുന്ന അറിയത്തില്ല പലർക്കും ഒന്ന് പത്രോസ് മൂന്ന് പതിനഞ്ചിൽ പറയുകയാണ് ഒന്ന് പത്രോസ് മൂന്ന് പതിനഞ്ച് ക്രിസ്തുവിനെ കർത്താവായി ഹൃദയത്തിൽ പൂജിക്കുവിൻ ഈ മാംസള ഹൃദയമല്ല ജീവിതത്തിന്റെ കേന്ദ്രഭാഗം ക്രിസ്തുവിനെ ക്രിസ്തു ആരായിപ്പോ അരൂപിയാണ് മരിച്ചുയർത്ത കർത്താവ് അരൂപിയാണ് ക്രിസ്തുവിനെ കർത്താവായി നാഥനായി ജീവിത സർവസ്വമായി ഹൃദയത്തിൽ പൂജിക്കുക എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അവനോട് ആലോചന ചോദിക്കുക കണ്ണടച്ചുള്ളിൽ വസിക്കുന്ന ദൈവത്തോട് ആലോചന ചോദിക്കുക മാത്രമല്ല നമ്മെ ഹൃദയ തുല്യം സ്നേഹിക്കുന്ന ഭാര്യ മർത്താവ് പ്രിയ പക്വതയുള്ള മക്കള് ഇവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരോടും ആലോചന ചോദിക്കുക എടുത്തു ചാടരുത് ധൃതി പിടിക്കരുത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ജീവിതത്തില് തകർച്ചകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മളെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒരു പത്തിലൊന്ന് സമയം ചെലവഴിച്ച് ഒന്ന് സ്തുതിച്ച് ബൈബിൾ തുറന്ന് നല്ലൊരു വചനം കണ്ട കുറിച്ചെടുത്ത് അത് അഞ്ചു പത്ത് പ്രാവശ്യം പത്തിരു പ്രാവശ്യം ഏറ്റു പറഞ്ഞ് ഇതുപോലെ തകർച്ചയുള്ള അനേക കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ജീവിതത്തിന് ഇരുത്തം കിട്ടാനുണ്ട് ദൈവം സംസാരിക്കുന്ന സ്വരം നമ്മൾ കേൾക്കാനുണ്ട് ആ ദൈവത്തിന്റെ സ്വരം കേൾക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്കും ജീവിതത്തിൽ രൂപാന്തരീകരണം കിട്ടുകയില്ല പഴയ മനുഷ്യൻ പഴയ മനുഷ്യനായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും പഴയ മറിയാമ്മ പഴയ മറിയാമ്മ തന്നെ കുമ്പസാരം ഉണ്ട് കുർബാനയുണ്ട് ധ്യാനമുണ്ട് മാനസാന്തരമില്ല എന്താണ് മാനസാന്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെ കൈ പിടിച്ച് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു സത്യം സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു മത്തായി പതിനെട്ടാം മൂന്ന് നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ശിശുക്കളെ പോലെ ആകുന്നില്ലെങ്കിൽ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ല പിന്നെ എവിടെയായിരിക്കും നരകരാജ്യത്തിൽ സമാധാനമില്ലായ്മ ദുഃഖം ആകുലത ഉത്കണ്ഠ ഏത് സമയത്തും അസ്വസ്ഥത മനോപീഡ അങ്ങനെ ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ ഇഴപ്പുകളിലും വേദന വിഷമാണ് ദുഃഖം വിഷമാണ് ആകുലത വിഷമാണ് സാത്താൻ വിഷം കയറ്റുകയാണ് ദുഃഖവും നിരാശയും ആകുലതയും ഉത്കണ്ഠയും കുറ്റബോധവും ഭയവും കുത്തിവെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ സാത്താനോട് പറയേണ്ടത് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചിരിക്കണം ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം പ്രശ്നമുണ്ടായാലും ഇപ്പോഴുള്ളതിന്റെ പതിനായിരം മടങ്ങ് പ്രശ്നമുണ്ടായാലും ഞാൻ ദുഃഖിക്കുകയില്ല ഞാൻ സ്തുതിക്കും ഞാൻ സ്തുതിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് നിറയും എന്ന് വാകൊണ്ടേറ്റു പറയുമ്പോൾ സാത്താൻ അത് കേൾക്കും വാകൊണ്ട് പറയുന്നത് അവനെ കേൾക്കാം മനസ്സിലിരിക്കുന്നത് സാത്താന് കേൾക്കത്തില്ല ദൈവത്തിനെ അറിയത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അവൻ കേൾക്കത്തക്ക രീതിയിൽ വാകൊണ്ട് പറയണം ഇപ്പോഴുള്ളതിന്റെ അനേകായിരം പതിനായിരം ലക്ഷം മടങ്ങ് പ്രശ്നമുണ്ടായാലും ഞാൻ ദുഃഖിക്കുകയില്ല ഞാൻ ആകുലപ്പെടുകയില്ല ഞാൻ സ്തുതിക്കും സ്തുതിച്ചു പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് നിറയും ഇതുപോലെ തകർച്ചയുള്ള ഒരു പതിനായിരം പേർക്ക് വേണ്ടി അനേകായിരം അനേക ലക്ഷം പേർക്ക് വേണ്ടി കൂടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും സ്തുതിക്കും അവരും പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് നിറയട്ടെ അങ്ങനെ അനേകായിരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ പരസ്നേഹത്തിൽ നമ്മൾ വളരും അതിനാൽ നമ്മുടെ തകർച്ചകളെ കുറിച്ച് ഭാഗ്യപ്പെട്ട തകർച്ചകൾ എന്ന് പറയേണ്ടി വരും കാരണം ഇത്രയും തകർച്ച ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം ധ്യാനമന്ദിരത്തിലേക്ക് വരില്ല ദൈവത്തിനറിയാം അടുപ്പിച്ച് 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 ഇങ്ങനെ തകർച്ച അനുവദിച്ചാലേ ഇവര് അഞ്ചു ദിവസം ഒന്ന് മെനക്കെട്ട് കൂടി ഇരിക്കുള്ളൂ പ്രൈസ്തലോൺ എന്നാലേ ദൈവത്തിനൊന്നും സംസാരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ദൈവ സ്വരം കേൾക്കാൻ ഒരു ദാഹം ദൈവത്തെ അന്വേഷിച്ചു കണ്ടെത്തുക പ്രൈസ്തലോൺ അപ്പോൾ ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചിന്ത വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നല്ലവനായ ദൈവം അനന്തനന്മയായ ദൈവം അനന്ത സ്നേഹമായ ദൈവം അനന്തകരുണയായ ദൈവം 
തകർച്ചകൾ അനുവദിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഈശോയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്ര വലിയ തകർച്ച അനുവദിച്ചത് മുപ്പത്തിമൂന്ന് കൊല്ലത്തെ സഹനമാണ് ചിലർ പറയും നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈശോ മിശിക പോലും എന്നോടത്തോളം സഹിച്ചിട്ടില്ല അവർ വിചാരിക്കുന്നത് മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഈശോ കുരിശിൽ പീഡി അനുഭവിച്ചതാണ് അല്ല ഈശോ ഒരു പ്രവചന പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നതായിട്ട് അമേരിക്കയിൽ വെച്ച് ഞാൻ വായിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ദി ഇൻഫെൻസി നറേറ്റീവ് ഓഫ് ജീസസ് നിങ്ങൾ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താണെന്നോ എന്തായി തീരുമെന്നോ നിങ്ങൾക്കറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു എന്നാൽ ഞാൻ അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു ഞാൻ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിലായിരിക്കുമ്പോഴും സർവജ്ഞാനിയായ ദൈവമാണ് സർവശക്തനായ ദൈവമാണ് എൻ്റെ പോക്ക് എങ്ങോട്ടാണെന്ന് എനിക്കറിയാം കുരിശു മരണത്തിലേക്കാണ് എനിക്ക് അമ്മയുടെ ഉദരത്തിലുള്ള വാസം അതിനാൽ സഹനമാണ് ശിശുവായി പിറന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയത്തില്ല നിങ്ങളുടെ യാത്ര എങ്ങോട്ടാണ് കുറെ പേര് ഓമനിച്ച് എടുത്തുകൊണ്ട് കിടന്ന് കാണും ലാളിച്ച് കാണും അത്ര തന്നെ എനിക്കറിയാം ഞാൻ കുരിശു മരണത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇത് പിതാവിന്റെ ഹിതമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ സഹനം സ്വീകരിക്കുകയാണ് എന്തിനു വേണ്ടി ലോകം മുഴുവന്റെ രക്ഷയ്ക്കു വേണ്ടി യേശുവിന്റെ സഹനം ലോകം മുഴുവന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ സഹനമോ ക്രിസ്തു ശിരസ് നമ്മൾ അവയവങ്ങളെന്നാ മാമൂസ മുങ്ങിയ പറയുന്നു പിന്നെ ക്രിസ്തു ലോകം മുഴുവന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി സഹിച്ചെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെ സുഹിക്കുകയാണോ വേണ്ടത് ആണോ അല്ല ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം പീഠകൾ സഹിച്ച് കൊടാനു കോടി പാപികളുടെ മാനസാന്തരത്തിനു വേണ്ടി നമ്മുടെ ഓരോ സഹനവും യേശുവിന്റെ കുരിശുമരണത്തോട് ചേർത്ത് വീണ്ടും വീണ്ടും കാഴ്ച വെക്കണം ക്രൈസ്തലോ ഒരിക്കല് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ധ്യാനിപ്പിക്കുമ്പോ താമസിച്ചുള്ള ധ്യാനമാണ് മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും ചെറുപ്പക്കാരാണ് വളരെ സ്പീഡില് സ്ഫുടമായിട്ട് ശക്തമായിട്ട് നടന്ന് എന്റെ മുമ്പിൽ ഒന്ന് ഭർത്താവ് ഇങ്ങനെ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പിട്ട് തന്നു എന്നിട്ട് ഭാര്യയെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് എന്റെ ഭാര്യയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ശരീരം മുഴുവൻ വേദന അച്ചു വർഷങ്ങളായിട്ട് ചികിത്സിച്ച് മടുത്തു ചികിത്സിച്ച് മടുത്തു ഞാൻ ചോദിച്ചു നിനക്ക് എത്ര വയസ്സുണ്ട് എനിക്ക് മുപ്പത്തൊന്ന് നോക്ക് എത്ര ഉണ്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് രണ്ടും കൂട്ടി എത്ര വരും അറുപത് അറുപത് കോടി പാപികൾക്ക് വേണ്ടി കാഴ്ച വെച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു കാരണം കൊടാനു കോടി പാപികളുടെ എണ്ണം പെരുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അവർക്ക് വേണ്ടി ആരെങ്കിലും സഹിക്കണ്ടേ കാഴ്ച വെക്കണ്ടേ പാപികൾ മനസാന്തരപ്പെടണ്ടേ ഈശോ മാത്രം സഹിച്ചാൽ മതിയോ ഈശോയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കും സഹനം വേണം എന്നിട്ട് അവരും കാഴ്ച വെക്കണം ഈശോയുടെ കുരിശുമണ്ടത്തോട് ചേർത്ത് എന്റെ ഇന്നു വരെയുള്ള സഹനം മരണം വരെയുള്ള സഹനം ഇന്നു വരെയുള്ള അധ്വാനം മരണം വരെയുള്ള അധ്വാനം പ്രാർത്ഥന എല്ലാം കോടാനു കോടി പാപികൾക്ക് വേണ്ടി കാഴ്ച വെക്കുന്നു അപ്പം അവർ പറയാണ് ആ സ്ത്രീ പറയാ എന്റെ വേദന മുഴുവൻ വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞു ക്രൈസ്തലോ അന്ന് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് സ്റ്റേജേ കയറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി വർഷങ്ങളായിട്ട് ശരീരം മുഴുവൻ വേദന ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ സന്ദേശം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇതാ അത്ഭുതം തുടങ്ങി അപ്പൊ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ സഹനം ചിക്കക്കുനിയ ഉൾപ്പെടെയുള്ളതൊക്കെ ഇപ്പോഴും ചുമന്നുകൊണ്ട് നടക്കുന്നവരുണ്ട് ഇതിനു വേണ്ടി തന്നതാണ് ഭാവികളുടെ മാനസാന്തരം ലോകം മുഴുവൻ്റെ രക്ഷ വിജാതിയരുടെ രക്ഷ എല്ലാവരും ദൈവത്തെ അറിയണം എല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് നിറയണം ഒരാൾ പോലും നശിച്ചു പോകരുത് ആ ചിന്ത ഒന്നുമില്ല ചുമ്മാ ഒരു ജീവിതം ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം കാര്യം സാധിച്ചു കിട്ടണം ഈ ലോകം ഒന്ന് ശരിയായി കിട്ടണം ഇത് മാത്രം ചിന്തയായിട്ട് നടക്കുക പ്രൈസ്തലോ അതിനാൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇനി അവസരം കിട്ടുമ്പോ ഒന്നുകൂടെ നിങ്ങൾ സാധിക്കണം എന്നാ ഈ ലോകത്തിന്റെ പോക്കാണ് പോക്ക് എന്ത് ഒരു ജോലി കിട്ടണം ഒരു പണം കിട്ടണം ഈ ലോക സോങ് കൂട്ടണം ഇങ്ങനെയുള്ള ചിന്ത കൊണ്ട് കഴിയാതെ എനിക്ക് യേശുവിനെ പോലെയാകണം സ്വർഗം ലക്ഷ്യമാക്കി ജീവിക്കണം ഒരാൾ പോലും നശിച്ചു പോകാതെ എല്ലാവരുടെയും ആത്മരക്ഷ നിത്യരക്ഷ ലക്ഷ്യം വെച്ച് ജീവിക്കണം ക്രൈസ്തലോ ധനവാനായ ഒരു മനുഷ്യൻ അയാൾക്ക് ഒരു വേള അയാളുടെ കൃഷികളൊക്കെ ധാരാളം ഫലം പുറപ്പെടുവിച്ചു അതെല്ലാം കൊയ്ത് പത്താഴം പുതിയത് ഉണ്ടാക്കി ഉള്ള പത്താഴം പൊളിച്ച് വലിയ പത്താഴം ഉണ്ടാക്കി അതിലെല്ലാം നിറച്ച് അയാൾ അതിന്റെ മോളിൽ കയറി ഇരിപ്പായി എന്നിട്ട് തന്നെത്താൻ പറഞ്ഞു എന്റെ ആത്മാവെ സന്തോഷിക്കുക അനേക വർഷത്തേക്കുള്ളതുണ്ട് അന്ന് രാത്രി അവന്റെ ആത്മാവിനെ ദൈവം തിരിച്ചു വിളിച്ചു ആ ധനവാനെ കുറിച്ച് ഈശോ പറയുന്നത് ധനവാനായ വിട്ടി എന്നാണ് ദൈവം കൂടുതൽ സമ്പത്ത് തന്നപ്പോൾ അത് 
എങ്ങനെ മറ്റുള്ളവർക്കായി വിനിയോഗിക്കണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിന് പകരം ദൈവത്തോട് ആലോചന ചോദിക്കുന്നതിന് പകരം സ്വയത്തിൽ കേന്ദ്രീകൃതമായി സന്തോഷിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ളവരെ വിഡ്ഢികൾ എന്ന് ദൈവം വിളിക്കുന്നു ക്രൈസ്തലോ ഹലോ ഒരു മാത്യു എന്റെ കാലിന് ഭയങ്കര വേദനയായിരുന്നു മൂന്നാം നാല് വർഷമായി പക്ഷെ ഇന്നലെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇച്ചിരി വേദന ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇന്നലെ എനിക്ക് കണ്ണിന്റെ ഒരു ശകലം പ്രകാശം കിട്ടി ചെറിയ അക്ഷരമൊന്നും വായിക്കത്തില്ലായിരുന്നു എന്റെ പേര് വിലാസിനി മുരിങ്ങൂരണ വീട് എനിക്ക് മൂന്ന് വർഷം മുന്നേ ക്യാൻസർ ഉണ്ടായതാണ് അതിനെ തുടർന്ന് ശരീരം മുഴുവൻ പുകച്ചലും തന്നാട്ട് വേദന കാല് വേദന മുട്ട് വേദന എല്ലാം എല്ലാം കർത്താവ് സുഖപ്പെടുത്തി തന്നെ എന്റെ പേര് സതി എന്നാണ് എനിക്ക് കാലിന്റെ മുട്ടിന് വേദനയായിരുന്നു എട്ട് വർഷം കൊണ്ട് മാറി എല്ലാ കാര്യത്തിലും ദൈവത്തിൽ സന്തോഷിക്കുവിൻ ചോദിക്കുന്നുവോ ആ പതിനായിരങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവ് കൊടുക്കാൻ ദൈവം പദ്ധതിയിട്ടിരിക്കുന്നു സഹനം തന്ന് കട്ടത തന്ന് തകർച്ച തന്ന് ദൈവത്തെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്താൻ ദൈവം നമ്മെന്നു